నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ క్యూఎన్ఏ ఎపిసోడ్ థర్టీ ఫోర్కి అందరికీ స్వాగతం ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే జరుగుతుంది మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ట్విట్టర్లో అడగవచ్చు హ్యాష్ ట్యాగ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పేసి ఈ వీక్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ట్విట్టర్ నుంచి పిక్ చేశాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ కామెంట్ సెక్షన్ నుంచి పిక్ చేశాను సో మనం ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి యశ్వంత్ అడుగుతున్నారు అన్న కస్టమ్ రామ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వలన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా సో కస్టమ్ రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమీ రావు సో అది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి ప్రకారం ఉంటుంది మీరు ఏదైనా కస్టమ్ రామ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీరు కస్టమ్ రామ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు అక్కడ మనకి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో వాటిని మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఎట్లా పడితే అట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ అయితే బ్రిక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ సాఫ్ట్ బ్రిక్ అయితే ప్రాబ్లం అయితే లేదు హార్డ్ బ్రిక్ అయిందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే మనకి మదర్ బోర్డ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివి వస్తే మనం సాల్వ్ చేయడం కష్టం అదే మనకి సాఫ్ట్ బ్రిక్ అయితే మళ్ళీ మనం రామ్ని ఫ్లాష్ చేస్తే తిరిగి అది రావచ్చు సో ఇక్కడ మనకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి అండ్ బెటర్ మీరు ఏదైనా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి ఫాలో అవ్వడం ఇంకా బెటర్ సో యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు మీరు కామెంట్ సెక్షన్ ఒకసారి చూడండి రామ్ అది నిజమే లేకపోతే ఫేక్ అవన్నీ మీకు కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఫీటింగ్ చూసి ఫాలో అవ్వండి కస్టమ్ రామ్స్ అయితే మీరు నీట్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రం ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు ఒకవేళ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత రామ్లో ఏమైనా బగ్స్ ఉంటే మాత్రం మనం వాడడం కొంచెం కష్టమవుతుంది సో అంత మించి అయితే ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కస్టమ్ రామ్స్ వల్ల అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనోజ్ అడుగుతున్నారు అన్న ఐ ఎమ్ మనోజ్ మీ డెస్క్ సెటప్ ఐటమ్స్ గురించి ఒక వీడియో చేయవా ప్లీజ్ సో డెస్క్ సెటప్ అంటే డెస్క్ ఐటమ్స్ అంటే నాకు ఈ టేబుల్ మానిటర్ కీబోర్డ్ మౌస్ ఈ స్పీకర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఒకవేళ మీరు వీటి గురించి సపరేట్ వీడియో కావాలంటే మీరు అడగండి చెప్తాం మీరు రోజు చూస్తూనే ఉంటారు వాటిని సపరేట్ వీడియో కావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఒక మంచి రోజు చూసి డెస్క్ టూర్ ఒకటి చేస్తాను దాని గురించి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి డెస్క్ సెటప్ కావాలో వద్దు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సూర్యసాయి అడుగుతున్నారు అన్న బ్యాంక్ గుడ్లో ఉన్న మొబైల్స్కి ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఏమైనా పడుతుందా సో బ్యాంక్ గుడ్లో మనం మొబైల్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి కస్టమ్ ఛార్జెస్ పడతాయి నాకు తెలిసి అయితే సో అదే మనకి మెయిన్ అయితే సో ఎవరైనా బ్యాంక్ గుడ్ నుంచి ఏమైనా కొంటే మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ సో మీరు ఎంత పెట్టుకున్నారు దాని ఎంఆర్పి ఎంత మీరు కొనేటప్పుడు అండ్ దానికి మీకు ఎంత పే చేస్తారు ఇండియాకి రావడానికి మీరు ఎంత పే చేస్తారు సో ఈ రెండు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎవరైనా బ్యాంక్ గుడ్ నుంచి ఏమైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది సో బ్యాంక్ గుడ్ నుంచి మనకి ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా ప్రొడక్ట్స్ అయితే వస్తాయి అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే నేను రివ్యూ చేస్తాను ఒకవేళ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇదివరకే కొనుంటే మీరు ఏ ఐటమ్ కొన్నారు ఎలక్ట్రానిక్ లేకపోతే ఏదైనా ఏ ఐటమ్ కొన్నారు ఐటమ్ ప్లస్ దానికి దాని దాని ప్రైజ్ ఎంత మీరు ఎంత పే చేస్తారు ఇండియాకి రావడానికి సో ఇవన్నీ మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది సో మీరు ఆల్రెడీ కొనుంటే మాత్రం ఈ చిన్న సహాయం అయితే చేయండి చాలా మందికి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సురేష్ అడుగుతున్నారు బ్రో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అప్ టు నైంటీ పర్సెంట్ చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ టెన్ పర్సెంట్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది వై బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఐ యూజింగ్ త్రీ టీ వన్ ప్లస్ త్రీ టీ సో ఏదైనా కానీ వన్ ప్లస్ త్రీ టీ అనే కాదు ఏ ఫోన్ అయినా కానీ మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే జీరో టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఒకటే ఫ్లో కరెంట్ అయితే మీకు అట్లా ఉండదు సో అట్లా పెడితే ఏమైందంటే మనకి బ్యాటరీ పాడ పాడు పాడైపోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి బ్యాటరీ అనేది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం సో అదే ఫ్లోలో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ పెట్టారంటే కొంచెం బ్యాటరీ మనకి కాలిపోవడానికి ఛాన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అందుకే వీళ్ళు జీరో టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది తర్వాత మీకు స్లో అయిపోతుంది అంత వోల్టేజ్ అయితే మీకు లోపలికి అయితే రాదు సో ఇది వాళ్ళ మనకి ఏ ఫోన్ అయినా కానీ ఎట్లనే ఉంటుంది మనకి ప్రాసెస్ అయితే సో ఒకేసారి మీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే ఎవరు మీకు అనేబుల్ అయితే చేయరు సో కొంచెం మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది తర్వాత మీకు స్లో అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి బ్యాటరీ హీట్ అవ్వకుండా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు వాళ్ళు అది అందుకే మనకి అట్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి రవిబాబు అడుగుతున్నారు బె
సో పవర్ బ్యాంక్ కొనేటప్పుడు మనకి అడాప్టర్ ఎందుకు ఎవరైనా అంటే మనకి ఛార్జ్ బ్రిక్ మనం ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు ఎవరైనా అడుగుతున్నారు సో అది ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం కాస్ట్ అయితే పడుతుంది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళకి ఎక్స్ ఛార్జ్ పడుతుంది సో అందుకే వాళ్ళు మనకి ఆ ట్రావెల్ అడాప్టర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయరు సో ఆల్రెడీ మీకు మొబైల్ ఫోన్తో పాటు మీకు అడాప్టర్ వస్తుంది కాబట్టి అది యూజ్ చేసి మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇదైతే ప్రొవైడ్ చేయరు ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కొంచెం కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ పడుతుంది ఇంకా మీరు కొనే పవర్ బ్యాంక్ మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు బాక్స్లో సో అది ఇంకా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది సో అందుకే వాళ్ళు బాక్స్లో అయితే మీకు ఎటువంటి ట్రావెల్ అడాప్టర్ లాంటివి అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు మీరే మీ ఫోన్కి వచ్చిన అడాప్టర్తో మీరు ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనోజ్ అడుగుతున్నారు అన్న జియో ఫోన్తో వచ్చే సిమ్ జియో వేలో వాడచ్చా ప్లీజ్ రిప్లై జియో ఫోన్తో వచ్చే సిమ్ జియో ఫోన్తో లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఇది జియో వైఫైలో వాడచ్చు అనేది మనం చెప్పలేం ఇప్పుడే ఒకవేళ జియో ఫోన్ వస్తే ఆ సిమ్ తీసి మనం జియో వైఫైలో వేసి టెస్ట్ చేయాలి సో చూద్దాం ఒకవేళ నాకు ఫోన్ వస్తే ఫోన్ అక్టోబర్ నాలుగు తర్వాత వస్తుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు నేను అడిగాను నేను వెళ్ళి సో వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను టెస్ట్ చేస్తాను అది జియో వైఫై కూడా ఉంది సో టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఇది వర్క్ అవుతుందో అవ్వదో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ అరుణ్ తేజ్ అడుగుతున్నారు బెస్ట్ ఫ్యాబ్లెట్ సైజ్ మొబైల్ విత్ డ్యూయల్ కెమెరా అండర్ సిక్స్టీన్ కే ఫ్యాబ్లెట్ సైజ్ అంటే మనకి మినిమం సైజ్ మనకి సిక్స్ ఇంచ్ అని ఉండాలి స్క్రీన్ సైజ్ మీరు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ అట్లా తీసుకుంటే మనకి ఫ్యాబ్లెట్ అని దాన్ని సో మనకి ఫ్యాబ్లెట్ సైజ్ ఫోన్ అయితే మనకి సిక్స్టీన్ కేలో మీ మ్యాక్స్ టూ చాలా చాలా బెటర్ ఫోన్ అవుతుంది మీకు కాకపోతే దాన్ని మీకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అయితే లేదు ఒకవేళ మీరు ఫైవ్ ఇంచ్ ఓకే అనుకుంటే మీకు ఎంఐ ఏమన్ బాగుంటుంది మీరు అది తీసుకోవచ్చు సో మీరు ఫ్యాబ్లెట్ సైజ్ ఫోన్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీ మ్యాక్స్ టూ బెటర్ మీకు కాకపోతే మీకు అక్కడ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉండదు అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రాజు అడుగుతున్నారు బ్రో యాప్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ స్టాప్ అని ఎందుకు వస్తాయి చెప్పు బ్రో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాప్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫోర్ స్టాప్ ఎందుకు అయితే అంటే మీకు రెండే రీజన్స్ ఉంటాయి ఒకటోసారికి యాప్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏంటుంది అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఏంటంది మీ యూఐ సంబంధించి సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఎందుకు యాప్ యాప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అంటే మనకి యాప్ వీళ్ళు తయారు చేసేటప్పుడు యాప్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి దానిలో వాళ్ళు అవి ఫిక్స్ చేయకుండా అట్లనే వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు అనుకోండి యాప్ని సో అప్పుడు మనకి మనం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యాప్ కొంచెం ఫోర్ స్టాప్ అవుతూ ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ స్టాప్ అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ రీజన్ సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ సో మన యూఐలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి మన సాఫ్ట్వేర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి సో అప్పుడు కూడా మనకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసరికి కంపెనీ అప్డేట్ ఇచ్చి ఫిక్స్ చేయాలి సో రెండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఇది సో ఇది మెయిన్లీ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమే ఏదైనా మన సాఫ్ట్వేర్ అని ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం అంటే లేకపోతే యాప్ ప్రాబ్లం అయి ఉండాలి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మీడియా ఎక్స్ప్రెస్ తెలుగు అడుగుతున్నారనే జీటీఏ గేమ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నాయా సో జీటీఏ గేమ్ ఇది చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ కామెంట్స్ దాకా వచ్చి ఉంటాయి ఈ జీటీఏ గేమ్ గురించి ఎలా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేయాలని చెప్పేసి నేను హానర్ ఎయిట్ ప్రోలో ఆడుతూ ఉన్నాను సో ఇది నేను ఫ్రీగా అయితే నేను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ఇదైతే నేను కొన్నాను ఇది ప్లే స్టోర్లో నేను పర్చేస్ చేశాను టూ ట్వంటీ రూపీస్ ఏమో ఉంది నేను నేను కొనేటప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను మీకు సో నేను ఏ ఫోన్లో నేను లాగిన్ అయినా కానీ ఏ అకౌంట్ నా అకౌంట్తో నేను ఏ ఫోన్ కొత్త ఫోన్ చాలా వాడుతూ ఉంటాను కాబట్టి నేను సో ఏ ఫోన్ నేను లాగిన్ అయినా కానీ అక్కడ మనకి పర్చేస్ అని కనపడుతుంది లోపలికి వెళ్ళి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి పర్చేస్ చేస్తే చాలు మనం మన అకౌంట్ యూజ్ చేసి ప్లే స్టోర్లో ఆటోమేటిక్ మనం ఎన్ని ఫోన్స్లో అయినా మనం అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఆ గేమ్ అయితే నేను కొన్నాను అదైతే నేను ఫ్రీగా అయితే డౌన్లోడ్ చేయలేదు అండ్ మనకి ఇట్లాంటి వీడియోస్ చేసినప్పుడు మీరు ఫ్రీ చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి ఫ్రీ గేమ్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఇట్లాంటి మీకు కాపీరేట్ స్ట్రైక్ రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇట్లా మనకి చేయకండి ఒకవేళ మీరు ఛానల్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఫ్రీగా ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఇట్లాంటివి అయితే మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఫ్యూచర్లో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మహ
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నా కానీ మీకు టూ కే రిజల్యూషన్ స్క్రీన్ ఐపీఎస్ స్క్రీన్ కాబట్టి మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయినా కానీ మీకు సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు రెండు ఒకే పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది బ్యాటరీ విషయంలో అండ్ నెక్స్ట్ మన పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే మన పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మన ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వన్ ప్లస్ ఫైవ్ చాలా బెటర్ సో నేను ఐఫోన్ సెవెన్ వాడాను హండ్రెడ్ ప్రో వాడాను రెండింటిలో మనకి ప్రాసెసర్ వీటిలో మాత్రం కస్టమ్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళే తయారు చేసుకున్నారు హువావే కిరిన్ నైన్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది అండ్ యాపిల్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ టెన్ ఫ్యూజన్ చిప్ సెట్ ఉంటుంది సో రెండు మనకి సిక్స్టీ నైన్ టెక్నాలజీ బిల్డ్ అయిన ప్రాసెస్ అదే మీరు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే మనకి టెన్ నైన్ టెక్నాలజీ బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ సో మూడు నేను యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా నాకు డే టు డే పర్ఫార్మెన్స్లో మాత్రం ఇది మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మాత్రం చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది సో కొంచెం హీట్ కూడా మనకి తక్కువ ఉంటుంది ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే నేను ఐఫోన్ సెవెన్లో వీడియో కాలింగ్ చేసేటప్పుడు సో మనం నెట్ బ్రౌజింగ్ ఎక్కువ చేసేటప్పుడు కొంచెం హీట్ అయితే అనిపిస్తుంటుంది ఫోన్ కొంచెం వామ్ అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది హాన్ రేట్ కూడా అంతే మనం కెమెరా ఎక్కువ యూజ్ చేసేటప్పుడు అండ్ మనకు నార్మల్గా గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కొంచెం ఫోన్ అయితే మనకి వామ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి వన్ ప్లస్ ఫైవ్లో అయితే లేదు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మనకి చాలా కూల్ ఉంటుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి బాగుంటుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ రెండు ప్రాసెసర్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే రగు అడుగుతున్నారు హండ్రెడ్ ఎయిట్ ప్రో ఆర్ ఎస్ఐట్ డిస్ప్లే విచ్ ఇస్ బెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఎస్ఐట్ డిస్ప్లే మీకు చాలా బాగుంటుంది అది సూపర్ ఆమ్లే డిస్ప్లే ఇది వచ్చేసరికి మీకు హండ్రెడ్ ప్లో ఐపీఎస్ డిస్ప్లే రెండు మీకు టూ కే డిస్ప్లే అయినా కానీ మీకు సూపర్ ఆమ్లే డిస్ప్లే మీకు బ్లాక్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా మీకు చూడడానికి మాత్రం కలర్స్ మీకు చాలా బాగుంటాయి సూపర్ ఆమ్లే డిస్ప్లేలో మీకు ఐపీఎస్ డిస్ప్లేతో కంపేర్ చేస్తే సో ఖచ్చితంగా రెండు డిస్ప్లేస్ కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఎస్ఐట్ డిస్ప్లే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా మీకు సూపర్ ఆమ్లే డిస్ప్లేలో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఐపీఎస్తో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ రమేష్ అడుగుతున్నారు హాయ్ బ్రదర్ మొబైల్ కొన్న తర్వాత ఫస్ట్ టైం త్రీ అవర్స్ ఛార్జ్ చేయాలని షాప్ వాళ్ళు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ మినిమం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవుతున్నాయి అయినా త్రీ అవర్స్ ఛార్జ్ చేయాలా సో మొబైల్ కొనగానే మనకి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ ఉంటుంది షాప్ వాళ్ళు మాత్రం మాకు మూడు మూడు గంటలు ఛార్జ్ చేయమని అడుగుతున్నారు అయినా కానీ ఛార్జ్ చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అంటే మీరు వాళ్ళు అన్నది వాళ్ళ ఏ ఉద్దేశంతో అంటారంటే మీరు ఫుల్ ఛార్జ్ చేయాలి ఒక మొబైల్ని మీరు కొన్నప్పుడు మీకు అది మీకు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మీరు ఫోన్ మీరు ఆన్ చేయగానే మీకు దానిలో ఎంత బ్యాటరీ ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ అయితే మీరు మొబైల్ కొనగానే మొబైల్ మాత్రం అట్లానే యూజ్ చేయకండి మొబైల్ మీరు కొన్న వెంటనే మీరు ఛార్జ్ చేయండి ఫుల్ ఛార్జ్ చేయండి సో ఫుల్ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత మీరు మొబైల్ యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టండి సో అది వాళ్ళు చెప్పేది దాని మీనింగ్ అయితే అది మీరు మీకు ఒకవేళ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మీకు ఛార్జింగ్ ఉండి మీరు మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాకా ఛార్జింగ్ అయిన తర్వాత మొబైల్ అయితే మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అయితే అవ్వదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఛార్జ్ కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఛార్జ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది సో మీరు మూడు గంటలు ఛార్జ్ పెట్టినా కానీ దానివల్ల ఉపయోగం అయితే ఏమీ ఉండదు సో మీరు ఫస్ట్ మొబైల్ కొనగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ పెట్టండి మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్న మీ బ్యాటరీ జీరో పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్న టెన్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్న సో ఎక్కడున్నా కానీ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ పెట్టండి తర్వాత మీరు యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పృథ్వీ దత్త అడుగుతున్నారు హై బ్రో వైజ్ సోనీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపీట్ ఇన్ ద మార్కెట్ నేను సోనీ ఫోన్కి బిగ్ ఫ్యాన్ నోటిఫై మీది ఫ్లాస్ ప్లీజ్ సో ఫ్లాస్ అంటే పెద్ద గేమ్ లేవు సోనీ మొబైల్స్లో మనకి మెయిన్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ప్రైజ్ ఎక్కువ పెడతారు కానీ మనకి స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే మాత్రం సో కొంచెం లో అయిన ఉంటే మనకు మనకి బడ్జెట్ మొబైల్ చూసుకుంటే మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉంటాయి స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే మనకి ప్రాసెసర్ మంచిది బెటర్ ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఆరు వేలు అట్లా పెడుతూ ఉంటారు ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్ అల్ట్రా చూసుకుంటే మనకి కొంచెం ప్రైస్ చూసుకుంటే ఎక్కువ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది కెమెరాస్ మాత్రం బాగుంటాయి సో ఇది మెయిన్ సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఆలోచించట్లేదు మెయిన్ ప్
మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక్కటే కాదు మనకి ప్రాసెసర్ బాగుంటే చాలు అనుకుంటే ప్రాబ్లం అండ్ ఒకటే కెమెరా బాగుంటే చాలు అనుకుంటే ప్రాబ్లం సో మనం ఒక నలభై వేలు ముప్పై వేలు పెడుతున్నప్పుడు మనకి ఎవ్రీథింగ్ బాగుండాలి ప్రాసెసర్ కెమెరా మనకి స్క్రీన్ ఎవ్రీథింగ్ బాగుండాలి అన్నీ బాగుంటే మనకి అది ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అవుతుంది సో వీళ్ళు ఓవరాల్గా స్పెసిఫికేషన్ అయితే మొత్తం ఓవరాల్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ చూసుకుంటే మాత్రం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ స్పెసిఫికేషన్ చూసి ఫోన్లు కొంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు బ్రాండ్ వాల్యూ అంత ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అయితే ఇవ్వట్లేదు పబ్లిక్ అయితే సో మాకు తక్కువ ప్రైస్లో మంచి స్పెసిఫికేషన్ వస్తే చాలు అని చెప్పేసి తీసుకుంటూ ఉన్నారు సో అందుకే మనకి ఇప్పుడు ఈ మంచి మంచి కంపెనీస్ అన్నీ మనకి డౌన్ అయిపోయినాయి బ్లాక్బెర్రీ కానీ సోనీ కానీ హెచ్టీసీ కానీ సో ఇవన్నీ మనకి డౌన్ అయిపోయినాయి సో ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం అయితే ఇది సో శాంసంగ్ అయితే కొంచెం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది వాల్యూని ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో మంచి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంది శాంసంగ్కి సో సోనీ హెచ్టీసీ బ్లాక్బెర్రీ వీటికి ఆఫ్లైన్లో అంత బేస్ అయితే లేదు సో బడ్జెట్ బడ్జెట్ రేంజ్లో మాత్రం శాంసంగ్తో అసలు కంపీట్ చేయలేవు ఇవి ఇంకా హైఎండ్లో మనకి మంచి స్పెసిఫికేషన్ తీసుకొస్తున్నాయి కానీ కాకపోతే మనకి అక్కడ ఈ శాంసంగ్ నోట్ సిరీస్తో ఎస్ సిరీస్తో కొంచెం కాంపిటీషన్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో డిజైన్ చేంజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు చూద్దాం మనకి డిజైన్ పరంగా వీళ్ళు ఎంత కాంపిటీషన్ ఇస్తారో శాంసంగ్ ఎస్ సిరీస్ అండ్ నోట్ సిరీస్కి నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలామంది అడుగుతున్నారు మురళి కురేల సో ఇది చాలామంది అడుగుతున్నారు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఆ హాన్ రెడ్ ప్రో విచ్ ఈస్ బెస్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఒపీనియన్ సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అయితే ఒక ముక్కలు చెప్పాలంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అయితే మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ చాలా బెటర్ మీకు హాన్ రెడ్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే సో చాలా బాగుంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ మీకు డే టు డే ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది కొంచెం కూల్ ఉంటుంది హాన్ రెడ్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ హాన్ రెడ్ ప్రో కొంచెం వేడ్ అవుతుంది మీరు కెమెరా యూజ్ చేసేటప్పుడు గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు కొంచెం వేడ్ అయితే అనిపిస్తుంటుంది మీకు సో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అయితే మీకు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమీ లేవు ఇంకా డిస్ప్లే పరంగా చూసుకుని డిస్ప్లే వచ్చాక మీకు హాన్ రెడ్ ప్రో చాలా బాగుంది వన్ ప్లస్ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే రెండు డిస్ రెండు డిస్ప్లేస్ నేను వాడాను కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఖచ్చితంగా మీకు హాన్ రెడ్ ప్రో డిస్ప్లే అయితే చాలా బాగుంటుంది మీరు మూవీ చూడడానికి సైజ్ కూడా మీకు ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచ్ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో మీకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఉంటుంది ఇది యామ్లెట్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి ఐపీఎస్ స్క్రీన్ ఐపీఎస్ స్క్రీన్ అయినా కానీ మనకి దీనిలో టూ కే రెజల్యూషన్ డిస్ప్లే కాబట్టి ఎక్కువ పిక్సల్స్ ఉంటాయి మీకు సో మీ స్క్రీన్ మాత్రం చాలా బాగుంది మూవీస్ చేసేటప్పుడు కానీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ మీకు చాలా బాగుంటుంది హాన్ రెడ్ ప్రో స్క్రీన్ ఇంకా ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్లో మీరు మెమరీ కార్డు పెట్టుకోవడానికి అయితే ఆప్షన్ అయితే లేదు మీరు రెండు సిమ్ కార్డులు పెట్టుకోవాలి అంతే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మీకు ఫోన్లో ఏదో వస్తే వస్తుందో అంతే మీకు మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ ఒకటి ఉంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ ఒకటి ఉంది సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ మీకు థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ దాకా ఉంది ప్రైజ్ అయితే మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ అయితే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఉంది హాన్ రెడ్ ప్రో మీకు ముప్పై వేలకే వస్తుంది సో మనం దీంతోనే కంపేర్ చేద్దాం సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ని హాన్ రైడ్ ప్రోతో కంపేర్ చేయొచ్చు మనం సో ఎందుకంటే మీకు ప్రైస్ దగ్గర దగ్గర అవి హై రెండు కంపీట్ అయితే సో రెండింటిలో మీకు ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ సిక్స్ జీబీ ఉంటుంది కాకపోతే మీకు హాన్ రైడ్ ప్రో మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వస్తుంది అదే మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉంది ఇంకా మనం ఎక్స్పాండ్ కూడా చేయలేము వన్ ప్లస్ ఫైవ్లో అదే మనం హాన్ రైడ్ ప్రోడ్ తీసుకుంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు మన మెమరీ కార్డు కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక సిమ్ కార్డు ఒక మెమరీ కార్డు అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే రెండు సిమ్ కార్డులు వేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ అయితే మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్ అయితే ఇస్తున్నారు హాన్ రెడ్ ప్రోలో వన్ ప్లస్ వాళ్ళు మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్ అయితే కాదు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి హాన్ రెడ్ ప్రోలో మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉంటుంది వన్ ప్లస్ ఫైవ్లో మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే లేదు రెండింటిలో మీకు ఎన్ఎఫ్సి ఉంటుంది ఇంకా బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే బ్యాటరీ వచ్చేసరికి మీకు హాన్ రెడ్ ప్రోలో ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది వన్ ప్లస్ ఫైవ్లో త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సో మీకు ఇక్కడ బ్యాటరీ పరంగా మాత్రం రెండు సేమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీకు హాన్ రైడ్ పోల్ మీకు టూ కే రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే ఐపీఎస్ స్క్రీన్ ఉంది సో అక్కడ మీకు బ్యాటరీ కొంచెం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా బ్యాటరీ రెండింటిని మీరు కంపేర్ చేస్తే మాత్రం రెండింటి పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉంటుంది మీరు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్
वीडियो रिकॉर्डिंग में मतलब चाल मंच पर्फॉमस वीडियो रिकॉर्ड से मतलब खचित वन प्लस फाइव मेक बेटर अवतनी हाँ रेड प्रो तो कंपेर से सो इंका मन की वन प्लस फाइव अपडेट को फोर के मन की स्टेबिलेशन वाली एनबल हाँ रेड प्रो में स्टेबिलेशन अत फोर के वीडियो रिकार्ड में ओनली टेन एट दी स्टेबिलेशन अटी सो इत फ्रेंड्स ओवरा कंपारीजन मन की हाँ रेड प्रो अं वन प्लस फाइव को फैब्लेट सैज़ फोन का डिस्प्ले बहुत वीआर हेड सैट पे मूवी चूस्त अं डे लाइट कंडीशन में फोटो तस्तू उ सो इलां सिचुवेस आइड प्रो मैं चाल बहुत स्टोरेज आइड प्रो लिस्ट नैक्स्ट वन प्लस फाइव गुजरात वन प्लस फाइव मेरे गेम्स आड़ा की एंक मन की कैक फोन कूल उ हाँ रेड प्रो तो कंपेर से गेम्स आड़ना सेफ कैमरा यूजना सो फोन अंत वम अच्छे हाँ रेड प्रो मेरे वम अटी सो एक्वर हेवी मल्टास्किंग से खेल वन प्लस फाइव चाल बहुत प्रोसेसर वन प्लस फाइव चाल बेटर हाँ रेड प्रो तो कंपेर से अंडर इंडो लाइट कंडीशन लो लाइट कंडीशन एक्व फोटो तस्ते खत वन प्लस फाइव सूट अवतनी हाँ रेड प्रो तो कंपेर से सो इत फ्रेंड्स ओवराल वन प्लस फाइव अंड हाँ रेड प्रो गुरी रूम फोन अच्छे मैं फोन खचित रिकमेंड रूम फोन रिकमेंड यूजर्स प्रकार डिसेड अवि सो ना कभी मैं पेकोनी मे यूजर्स प्रकार रेट फोन पिक्सको रे फोन अच्छे बेस्ट रे मत फोन आ प्रेज रेंजेस सो इत फ्रेंड्स ओवराल टेक् यू एन एपसोड मैं नचिंदे ना क्वेश्चन अड़काले ट्विटर आड़को हाश टाग प्रसा टेक्त यूजे अं ट्विटर में फाला अवाले रेट आम प्रसाद टेक् सो इक मैं ना फाला अवच्छा एंड फेसबुक पे लैक चाहिए फेसबुक डाट काम स्लाश प्रसाद टेक्न सो इंका मरी वीडियो को टेक्नल संबंधी वीडियो को झाल सब्सक्रेबा एनकान इलाकों टेक्नल इनफर्मेशन उठा दिस्ट प्रसाद सैनिंग आफ फिल्स नैक्स्ट वीडियो थैंक फर् वाचिंग बाय बाय नौ